السلام عليكم ورحمة الله أبنائي وأصدقائي مرحبا بكم جميعا إلى هذه القطعة اليوم نناقش ونبين عن الأنشطة الثانية التي وردت في قصة الرسالة الأخيرة رقم الصفحة الثامن ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അരിസാലത്തുൽ അഹീറ എന്ന കഥയിലെ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഹുനാക്ക സുആലുൻ മഹുവ ന തഹയ്യലു അൽ അഫ്കാർ അല്ലതി ഖത്വറത് ബി ബാലി ഉമ്മിഹി വ നുഇദു മുദക്കിറത ആ കഥയിലെ ഉമ്മയുടെ മനസ്സിലെ ആ കഥയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട റയ്യാന്റെ ഉമ്മയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭാവനയിൽ കാണണം സങ്കല്പിക്കണം എന്നിട്ട് മുതക്കിറത്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ സാധാരണ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഏറെക്കുറെ ഹിവാർ മുതക്കിറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വലിയ പ്രയാസത്തോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു പ്രയാസവും ഇതിലില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ ഏത് ഭയാനും നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഏത് ഹിവാറും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു സംശയം അതിലില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കാം മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ താൽക്കാലികമായി മാറ്റി വെച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ടിരിക്കാം സാധാരണ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു പദത്തിന് അറബിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയാം മുതക്കിറ എന്ന് കാണാം ബയാൻ എന്ന് കാണാം ഫിക്കുറ എന്നൊക്കെ കാണാം ഇതൊക്കെ വന്നാൽ ആ തന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ മുതക്കിറ എന്നോ ബയാൻ എന്നോ ഫിക്കുറ എന്നോ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക തൊട്ടു താഴെ പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി എങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങാൻ പറ്റും നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു പ്രയാസവും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സാധാരണ ബയാന് നമുക്ക് സങ്കടം വരുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷം വരുന്ന സമയത്ത് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് പള്ളിയെ കുറിച്ച് ഒരു കഥയിലെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കവിതയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ബയാന് എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുതക്കിറത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ആലോചനകളൊക്കെ മാറ്റി സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സങ്കടമാവട്ടെ സന്തോഷമാവട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുക അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ചോദ്യത്തിൽ റയ്യാൻ്റെ ഉമ്മ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് റയ്യാൻ്റെ മറുപടി കേട്ടുകൊണ്ട് ഉമ്മ കരയാണ് പക്ഷെ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ആ പാരഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പടച്ചോനെ എന്ന് വിളിക്കും റബ്ബേ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അത് അറബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തുടക്കം സങ്കടം വരുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ബയാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആദ്യത്തിൽ യാ റബ്ബി യാ ഇലാഹി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വിളിയാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് ശേഷം ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ച് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സങ്കടമാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം പടച്ചോനെ എന്നെ നീ സഹായിക്കണേ യാ ഇലാഹി ഉൻ സുർണി പടച്ചോനെ നീ എന്നെ സഹായിക്ക ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വാചകങ്ങൾ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും 
ഇനി സന്തോഷമുള്ള ഒരു 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 അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എങ്കിലോ നമ്മൾ എന്താ സാധാരണ പറയാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സുന്ദരമായ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ദിവസമാണിത് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇത് മാ അഹ്ലാഹാദല്യവും മാ അഹ്ലാഹാദല്യവും എത്ര മധുരമുള്ളതാണ് ഈ ദിവസം കാരണം ഞാൻ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയ ദിവസമാണ് എനിക്ക് അവാർഡ് തന്നത് സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം വന്നുകൊണ്ടാണ് എം എൽ എ വന്നുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി വന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ രൂപത്തിൽ സന്തോഷം വരുന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ള ബയാനുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം അതിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം അതെങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ലെൻ അൻസ ലെൻ അൻസ ഞാൻ മറക്കൂല ലെൻ അൻസ അബദ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കൂല ഈ സംഗതിയാണ് അപ്പൊ അതിന് തുടക്കവും അതിൻ്റെ അവസാനവും കിട്ടി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാണ്ടാവുക ഇനി കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് തന്നതെങ്കിലോ ഉസുറത്തി സൊറത്വൻ എൻ്റെ കുടുംബം ചെറിയതാണ് ഫിഹ ആ കുടുംബത്തിലുണ്ട് നാല് മെമ്പർമാര് അന അബി വ ഉമ്മി വ അഹി ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പ എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ സഹോദരൻ എന്നിട്ട് എൻ്റെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം എല്ലാം കൂടെ വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമല്ല നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ചോദ്യവും ഇതുപോലെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യവും നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതില്ല പള്ളിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹദ മസ്ജിദുൻ കബീറുൻ ഇതൊരു വലിയ പള്ളിയാണ് തക്ക ഓയിൻ്റെ അതൊരു റോഡിൻ്റെ സമീപത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വയലിൻ്റെ സമീപത്ത് അത് മലയുടെ അടി താഴ്ഭാഗത്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഇനിയൊരു ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലോ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലോ ഖറയത്തി ജമീലത്വൻ റായി അത്വൻ എൻ്റെ ഗ്രാമം വളരെ മനോഹരമാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാണ് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരുപാട് വൈഡായിട്ടൊന്നും ആലോചിക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ സമയമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ടിപ്സ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഹിവാറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനിച്ചാല പിന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ സംഭാഷണം ഇത് പിന്നെ പാരഗ്രാഫൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് കമ ഹൈസു കഥ ഇതുപോലെയുള്ള ചില പദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചില വാചകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്നാണ് ഹൈസു അങ്ങനെ എന്ന ആശയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കഥ അപ്രകാരം തന്നെ വാചകം നമ്മൾ എഴുതി വരുന്ന സമയത്ത് പല സ്ഥലത്തും പല വാചകവും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പദങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ വിഷയം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം നമ്മൾ എന്താ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു റയ്യാന്റെ മറുപടി കേട്ട സമയത്ത് ഉമ്മയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ആ പ്രവർത്തനം കണ്ട സമയത്ത് ഉമ്മയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ചിന്തകളാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സങ്കടം വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സങ്കടം വരുന്ന സ്വ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും ആ ഉമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും യാ റബ്ബി യാ റബ്ബി നമ്മളൊക്കെ എഴുതിയത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യാ റബ്ബി എൻ്റെ പടച്ചോനെ എന്താ പിന്നെ ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്താ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയത് ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം ആയിരുന്ന എൻ്റെ മകൻ എന്താ പറ്റിയത് അല്ലേ യാ റബ്ബി മാതാ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അസ്വാബ മാത അസ്വാബ ഇ ബിനി എൻ്റെ മകന് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് എഴുതി തുടങ്ങാൻ അവസാനം നമുക്കിത് ഒരുമിച്ച് എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് എഴുതേണ്ടതില്ല ഈ ആദ്യം ആദ്യം അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണുക അതിന് ശേഷം നോട്ട്സ് ചെയ്താൽ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഇത് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നന്നാവുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തും അപ്പം എന്താണ് യാ റബ്ബി മാത അസ്വാഭ ഇ ബിനി അസ്വാഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിച്ചു പറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് യാ റബ്ബി മാത അസ്വാഭ ഇ ബിനി എൻ്റെ മകൻ എന്താ പറ്റിയത് അവൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ഇതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ചോ ഒരു ചോദ്യമായത് കൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം
ആ കാര്യം ഉമ്മ അവിടെ പറയുന്നു ഇന്നഹു യുനി ജിദ്ദൻ ഇന്നഹു അവൻ യുനി ജിദ്ദൻ അവനെ വല്ലാതെ വെറുക്കുന്നുണ്ട് വയത്തമന്ന മൗത്തി ഈ പതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ലേ ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രയാസം നമ്മൾ ആദ്യം പ്രയാസമാണ് എന്ന മനോഭാവം മാറ്റിയിട്ട് എളുപ്പമാണ് എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാം എന്നാൽ വെച്ച് നോക്കിയേ യാ റബ്ബി മാതാ അസ്വാബ ഇബിനി ഇന്നഹു യുനി ജിദ്ദൻ വയത്തമന്ന മൗത്തി ക്ലിയർ അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് തെറ്റാണ് ഞാൻ അവനോട് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് അവൻ എന്നെ വെറുക്കുന്നത് അതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് മത ജനയി തു മാത എന്താണ് ജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് ചെയ്യാന മത ജനയി തു അല ഇബിനി ജന അല മത ജനയി തു അല ഇബിനി എൻ്റെ കുട്ടിയോട് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു അവിടെയും ഒരു ചോദിച്ചിഹ്നം വേണം അലാമത്തുൽ ഇസ്തിഫാം അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു വാചകം വലിമ യുനി എന്ത് തെറ്റ് ഞാൻ അവനോട് ചെയ്തു അവൻ എന്തിനാണ് എന്നെ വെറുക്കുന്നത് ഇനിയോ ഒരു കാര്യം അവിടെ അമ്മ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ ഉമ്മയാണ് അവൻ എത്ര വെറുത്താലും എനിക്ക് വെറുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അന ഒഹിബുഹു കസീറ ഞാൻ അവനെ വല്ലാതെ ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് വാചകങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അന ഞാൻ ഒഹിബുഹു അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു കസീറ ധാരാളമായിട്ട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഉമ്മ ആ ഉമ്മയുടെ ഇന്നലകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം അല്ലെ ഒറ്റക്കണ്ണുള്ളവളായിരിക്കെ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചതും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെലവഴിച്ചതും ഒക്കെ അവന് വേണ്ടിയല്ലേ അതാ ഉമ്മ പറയുന്നത് പിന്നെ ബദൽത്തു ബദല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെലവഴിച്ചു എന്നാണ് ബദൽത്തു ഞാൻ ചെലവഴിച്ചു മൊഹയാറ്റി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും അല്ലെങ്കിൽ ബദൽത്തു ഹയാത്തി അത് മതി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലാക്കാം ബദൽത്തു ഹയാത്തി ലി അജലിഹി ലി അജലിഹി എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ അവനു വേണ്ടിയാണ് ചിലവഴിച്ചത് അവനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഇനിയോ പാചകക്കാരിയായി ജോലി ചെയ്യല്ലേ അമിൽത്തു ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു തിവാല ഹയാത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു ലി റഫാഹത്തി ഐഷിഹി റഫാഹത്ത് അതൊരു പുതിയ പദമായിരിക്കും ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് റഫാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേമം എന്നാണ് ലി ഉണ്ടോ ബദൽത്തു അമിൽത്തു തിവാല ഹയാത്തി എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത് ലി വേണ്ടിയാണ് ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടി ലി റഫാഹത്തി ഐഷിഹി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കഥ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല കഥ അപ്രകാരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ ഹൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ കഥ റൈബ് തു ഫിർത്തിഫാ ഇഹി ഫിർത്തിഖാ ഇഹി ഋത്തിഫാ എന്നും പറയാം ഋത്തിഖാ എന്നായിക്കോട്ടെ ഇവിടെ കഥ റൈബ് തു ഫിർത്തിഖാ ഇഹി അതുപോലെ ഞാൻ അവൻ്റെ ഉയർച്ച ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു റൈബ് ഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹിച്ചു കൊതിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് കഥ റൈബ് തു ഫിർത്തിഖാ ഇഹി അവൻ്റെ ഉയർച്ച ഞാൻ മോഹിച്ചിരുന്നു മാ തമന്നൈ തു ഇല്ല റാദ ഹയാത്തി തമന്ന ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന അർത്ഥം പോലെ തന്നെ മാ തമന്നൈ തു ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല റാദ ഐഷിഹി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സുഖവും സന്തോഷവും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ സാധാരണ എല്ലാ ഉമ്മമാരും പറയുന്ന ഒരു മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്ത അമ്മ പറയാൻ വക്കാന ഫീഹി ഹുൽമുൻ വക്കാന ഫീഹി കാന ഫീഹി എനിക്ക് അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഹുൽമുൻ അലീമുൻ മഹത്തരമായ ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ വലുതാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ അങ്ങനെ പറയില്ലേ അവൻ വലുതാകുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വപ്നം ആ വലിയ ആളായി വരുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വപ്നം പക്ഷേ അതെല്ലാം അസ്തമിച്ച രൂപമാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു വക്കാന ഫീഹി ഹുൽമുൻ അലീമുൻ എനിക്ക് മഹത്തരമായ ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അവനിൽ കമാ അന്നഹു കാന റജ ഈ ഫി ഹയാത്തി കമാ അന്നഹു കാന റജ അഹയാത്തി എന്ന് പറയാം കമാ അന്നഹു കാന റജ ഇ ഫി ഹയാത്തി അതുപോലെ തന്നെ അവനായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല പ്രതീക്ഷയും എൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറി നല്ല ഒരു നാളെ കടന്നു വരും എന്ന ഒരു തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു പ്രതീക്ഷ അവനിലായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ മക്കളെ 
നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായ ആശയങ്ങളാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചത് കേട്ടു ഓരോ പദവും എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് എന്ന് ഇതിൻ്റെ ആശയവും ഇതിൻ്റെ വരികളും വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണം എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ട് അവസാനം പറയാണ് വലാക്കിൻ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ അതായിരുന്നു പക്ഷെ വലാക്കിൻ പക്ഷേ അഹ്ലാമി കുല്ലുഹ ഓറബച്ച് അഹ്ലാമി എൻ്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും അഹ്ലാമി കുല്ലുഹ എൻ്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ഓറബച്ച് ഓറബ മാന അസ്തമിച്ചു പോയി എന്നാണ് എൻ്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ഇന്നിതാ ഇവിടെ അവസ് അസ്തമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉപാധി ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സങ്കടമുള്ള കാര്യങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം യാ ഇലാഹി പടച്ചോനെ യാ ഇലാഹി ഫലുഹുർണി പടച്ചോനെ നീ എന്നെ സഹായിക്കു എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ യാ ഇലാഹി ഫലുഹു നീ അവനെ സംരക്ഷിക്കണം ഉമ്മയാണ് പെറ്റ വയറ് ഒരിക്കലും മകനെ തള്ളി പറയില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ പറയാണ് യാ ഇലാഹി ഫലുഹു പടച്ചോനെ നീ എൻ്റെ കുട്ടിയെ നീ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാചകത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും കുട്ടികളെ പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ച് നോക്കാം സാധാരണ നിലക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലാണ് ഇതുപോലൊരു സംഭവമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു വിഷയത്തോട് അയാൾ പ്രതികരിക്കുക ഒരാൾ പിന്നെ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക അത് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു നിലക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുകയും ഈ പാരഗ്രാഫ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാം അസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു